कृषि महोत्सव थाटात शुभारंभ चंद्रपुर जिहतर स्वीट और श्वेत क्रांति की सुरुआत लोकसहभाग सर्वांगीण विकास नमस्कार मी संपदा कृषि वार्ता में आप स्वागत आता सविस्तर वृत्त शेतकऱ्यांकडून उत्पादित कृषी उत्पादनं थेट ग्राहकांना उपलब्ध करून देत शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील साखळी थेट वृद्धिंगत करून देण्याचे काम कृषी महोत्सवाच्या माध्यमातून होत आहे त्यामुळे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ परिसरात आयोजित जिल्हा कृषी महोत्सवात शेतकऱ्यांच्या उत्पादित कृषी मालाला ग्राहकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे बारा जानेवारी रोजी कृषी विद्यापीठ परिसरात जिल्हा कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन शिक्षक आमदार ना गो गाणार यांच्या हस्ते झाले यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचे डॉ विजय वाघमारे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे आणि आत्माच्या प्रकल्प संचालक डॉ नलिनी भोयर उपस्थित होत्या भरपूर पोषण तत्व आणि राज्यात प्रथमच पिकवण्यात आलेल्या ब्लॅक राईसला ग्राहकांनी प्रथम पसंती दिली आहे या ठिकाणी उत्पादित मालासोबतच गृह उद्योग आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करून विविध प्रकारच्या चटणी लोणचे आणि इतर खाद्यपदार्थ आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने दुग्ध व्यवसाय कृषी पणन फुलशेती खादी ग्रामोद्योग कापूस संशोधन केंद्र आणि इतर राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणारे कृषीशी निगडित विभागांचे स्टॉल्स इथे उभारण्यात आले आहेत कृषी महोत्सवाचे उद्घाटक म्हणून बोलताना आमदार ना गो गाणार बोलले आता अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या अनेक योजना कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य वेळी पोहोचविल्या गेल्या पाहिजे असंही ते बोलले आत्मा आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित कृषी महोत्सवाचे हे दुसरे वर्ष असून या महोत्सवाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेंद्रिय शेती उत्पादनांचे भरपूर स्टॉल्स लावण्यात आले चंद्रपूर जिल्ह्यातील मधुमक्षिका प्रकल्पाच्या माध्यमातून पोंभुर्णा मधनिर्मितीमध्ये आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण करून द्या असं आवाहन राज्याचे वित्त नियोजन आणि वनमंत्री तसंच चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा इथे चांदा ते बांदा योजनेतून या प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तालुक्यातील शेकडो महिलांना रोजगार उपलब्ध केला जाणार आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा या तालुक्यात सर्वांगीण विकासासाठी टूथपिक आणि अगरबत्ती उद्योगानंतर मधुमक्षिका पालनाच्या प्रशिक्षणाला आणि पेटी वाटपाला सुरुवात झाली पुढील हंगामात गुलाबी बोंडळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी फरदड न घेता पराट्या थ्रेशर रोटावेटर यासारख्या यंत्राद्वारे जमिनीत गाडाव्यात त्यामुळे जमिनीची सुपिकता वाढण्यास तसेच शेंद्री बोंडळीचे जीवनचक्र खंडित होण्यास मदत होईल त्यामुळे बोंडळीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी फरदड घेऊ नये असे आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे कापूस पिकाची फरदड घेतल्यास किंवा कापूस पिकाचा हंगाम वाढवल्यास शेंद्री बोंडळीसाठी नियमित खाद्य उपलब्ध होऊन किडीचे जीवनचक्र सतत पुढे चालू राहते फरदडीपासून थोडेफार उत्पादन मिळत असले तरी शेतकऱ्यांनी फरदड घेणे टाळावे पाच ते सहा महिने कापूस विरहित शेत ठेवल्यास शेंद्री बोंडळीचे जीवनचक्र संपुष्टात येते त्यामुळे पुढील हंगामात बोंडळीचा प्रादुर्भाव कमी होतो कपाशीचा हंगाम संपण्याच्या शेवटी शेतातील रोगग्रस्त पाने फुले बोंडामध्ये असलेल्या बोंडळीचा विविध अवस्था नष्ट करण्यासाठी शेतात शेळ्या मेंढ्या तसेच इतर जनावरे चरण्यासाठी सोडावीत पराट्यांमध्ये सुप्त अवस्था राहत असल्याचे त्याची गंजी करून बांधावर ठेवू नये पराट्या शेतातून काढल्यानंतर त्यांची साठवणूक न करता त्या कांडी कोळसा इंधन ब्रिकेट्स तयार करणाऱ्या कारखान्यांना द्याव्यात गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांच्या सोबत लोकसहभाग महत्वाचा आहे नागपूर जिल्ह्यातील फेटरी या गावाचा आदर्श गाव म्हणून विकास करताना जनतेला सर्व योजनांचा लाभ देतानाच उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यामुळे आदर्श गावासोबत प्रेक्षणीय गाव ठरले आहे असे प्रतिपादन अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केलं यावेळी आमदार समीर मेघे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी आशा पठाण आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते 
कोणत्याही गावात विकास कामे सुरू असताना गावकऱ्यांची सकारात्मक दृष्टी आणि इच्छाशक्ती महत्वाची भूमिका बजावतात फेटरीवासियांच्या ग्रामविकासातील महत्वपूर्ण योगदानामुळे फेटरी गाव हे आदर्श ठरल्याचं अमृता फडणवीस यांनी सांगितलं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटरी गाव दत्तक घेतलं आहे येथील विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण तसंच ग्रामपंचायत भवनाचं उद्घाटन अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते झालं यावेळी त्या बोलत होत्या फेटरी या गावाला आय एस ओ प्रमाणपत्र प्राप्त झालं आहे ही बाब निश्चितच प्रशंसनीय आहे असंही त्या यावेळी म्हणाल्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे घोषित करण्यात आलेले काही शेतमालाचे बाजार भाव असे आहेत हे भाव शेतमाल उत्पादकांसाठी असून हे भाव प्रति क्विंटल मध्ये आहेत गहू कमाल भाव दोन हजार साठ रुपये किमान भाव दोन हजार रुपये तांदूळ दोन हजार सहाशे रुपये आणि किमान भाव दोन हजार चारशे रुपये हरभरा चार हजार सहाशे एक्केचाळीस रुपये तर किमान भाव चार हजार रुपये तूर कमाल भाव चार हजार आठशे ब्याऐंशी रुपये तर किमान भाव चार हजार दोनशे रुपये आणि सोयाबीन कमाल भाव तीन हजार चारशे ऐंशी रुपये आणि किमान भाव तीन हजार शंभर रुपये बाजार भाव विषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट एगमार्क नेट डॉट एन आय सी डॉट इन किंवा डब्ल्यू 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 डॉट एम एस ए एम बी डॉट कॉम या संकेतस्थळाला भेट द्या आता घेऊया डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांच्याकडून आलेला शेतकऱ्यांसाठी हवामान आधारित कृषी सल्ला कापसाचा शेवटचा वेचा झाला असल्यास शेतामधील पिकातील अवशेष वेचून घ्यावेत आणि शेत नांगरणी करून तयार करावे ज्यामुळे पुढील वर्षी गुलाबी बोंडळीचे चांगले नियंत्रण होईल वेळेवर पेरणी केलेल्या गहू पिकास पाण्याच्या उपलब्ध साठ्यानुसार पिकाच्या नाजूक अवस्थेत संरक्षित ओलीत द्यावे तसंच तण नियंत्रण आणि जमिनीत ओलावा टिकून राहण्यासाठी गहू पिकात अंतरमशागत करावी उशिरा पेरणी केलेल्या गहू पिकास नत्राचा उरलेले चाळीस किलो प्रति हेक्टर वरखत द्यावे तूर पीक काढणीला आले असल्यास पिकाची काढणी करून मळणी करावी आणि तयार झालेला माल सुरक्षित जागी साठवणूक करावी रब्बी ज्वारी आणि मका पिकात गरज पडल्यास एक निंदण करत तण व्यवस्थापन करावं राज्यातील काही प्रमुख शहरांचं तापमान अंश सेल्सिअस मध्ये हवामान विषयक अधिक माहितीसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी डॉट जीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळाला भेट द्या या होत्या आजच्या कृषी वार्ता पुन्हा भेटूया कृषी वार्ताच्या पुढील भागात तोपर्यंत नमस्कार